明けましておめでとうございます。2019年1月4日、公開用の投資戦略アップデートです。今回は1、短期的には米株反発か。2、しかし有料株の上値は重い。3、本流にこだわらずやや弱気シフト。こんな感じです。はい、えー、まず12月のパフォーマンス、えー、出たばっかりですので、そこを簡単にちょっと申し上げておきますけれども、あのー、永久保有がマイナス9、グローバルマクロマイナス1。すみません 7.36、個別銘柄マイナス 8.34 でした、まあ、いずれも大きめのマイナスではあるんですが、まあ、不幸中の幸いというわけではないんですけれどもね、その MCA ワールドだとかが、まあ、あと日本株も 10% 以上下げてますし、まあ、アメリカ株に至っては、まあ、もう、ね、12とか13近く下げました、まあ、その中でよく持ちこたえたなという気はします。で永久保有も下げ相場に強いじゃないかっておっしゃる通りなんですけれども、あのーえー、必需品数がですね、まあえー、12.57 下げている中で、これは、まあえー、割としてやったりの数字だと思っています。あのー、弊社バフェット流、オリジナルのバフェット流に成長銘柄入れてるんですが、まあ、ちょっと途中で手を加えまして、あのー、もともと持ってた銘、えー、柄自体もね、あのー、出資品質よりはいいパフォーマンスだったんですけれども、まあ、そこをこうちょっと動かしたことが、あのーまあ、3% 倍以上ね、生活 3.5% 以上、えー生活、生活必需品を上回る要因になりました。まあ、ただ、これはね、あの永久保有ってあの、仮に相場が下がっても、ずっとロングしてますから、あのー、これはですね、<笑>すいません。あのうん、例えば景気敏感から金利敏感へのシフトが起こるようなときには一瞬良くなるかもしれないですけど基本的に下げ相場は永久保有も下がります、えー、そこは覚悟しておいてくださいでその弱点を補うべくやっているグローバルマクロマイナス 7.36 でしたこれもね、あのー、一時ね十何パーやられたんですよで当たり前でそのアメリカ株をロングして、あのー、頑張ってロングして新興国を頑張ってショートして、そんなの、あの一時ね、これ10、10% 開きましたからね、その逆流が、17対、マイナス17対マイナス、えー、7みたいな感じ、10% 開きましたから、もう死ぬかと思ったんですね、でもまあ、実はその前にポジションを組み替えて、結果的には短期取引になったんですけれども、あのまあ、うまいことですね、そのきつい下げのところを切り抜けて、あのこれぐらいのマイナスにとどめることができました、まあ、やっぱりプラスに持っていきたいんですけれどもあの転換点はどうしても損をするのであのそこはちょっとね、あのー、なんとか許容範囲かなという気はしていますで、えー、個別銘柄マイナス 8.34 これもねきつかったんですよあのファング系の銘柄だとかシクリカルだとか私結構持っ,てるもんで持ってたもんですからねまあ、持ってるって今でも持ってるんですけれども、ちょっと個別銘柄も手直しをしたり、それからまあ本流ネットロングに構えていたところをショートにしたり、組み替えたりして、またこれも結果的には短期取引になったんですけれども、まあ、ましな結果で終わらせることができました。これ、ほっといたらね、ほっといたら、でも、ナスダックにすごい近い数字でしたね。あのー11月末のポジションのまま12月ずっと過ごしたとしたら多分ですねマイナス12か13みたいな感じになってたと思うんですよ、まあ、そこからちょっとねうまいこと、あのー、リカバリー多少ですけれどもできたかなという気はしていますで本当、あのー、アメリカ株が,いやが本当にパフォーマンス悪くて新興国はマシというねこの完全な逆流ちょっと信用収縮っぽい動きですよね。で長期の投資家が逃げ始めたんじゃないかってことを、まあ、先あの昨年から言ってるんですけれども、なかなかそれをこう、なかなかというか、まあ、それを裏付ける動きがだんだん強化されてるような感じですね。えー、必需品数までここまで下がって、まあ、ジョンソンジョンソンのね、そのアスベスト隠しみたいなものもあったんですけれども、まあ、この辺も、えー、ディフェンシブだからといって許される感じではなくて、まあ、あの金利が下がっても、だんだんそれに対する、こうそれに応じてこう上がるって感じではないですね、やはりその、えー、景気、あるいは成長率
、うん、そして株式市場の曲がり角というところをだんだん意識し始めたのかなという気はしています。えー、永久保有ポートフォリオ、まあこれえーとまあ、9% でかなりでかい下げではあるんですけれども、えー、まだまだ相対的な優位は保っています。グローバルマクロ、まあ、こ,この、ね、ここでもう終わりだと思ったときに、えー、だいぶ差がついたんですけれども、まあ、じりじりと差を縮めています。えー、こういう銘柄も、個別銘柄も同じ、まあ、ちょっとね、こ,この辺、ロングショートであんまりあのロングに貼らなかったんで、ビハインド食ってるんですけれども、まあ、長い間ではこういう指数を上回ろうというふうに、えー、努力をしていきます。はい、ちょっと長くなりましたけれども。で今ですけれども、あのー、短期的にはアメリカ株、反発する可能性は十分にあると、まあ、これはすみません、実は、まあ、あの会員さんにはちょっと、えー、そのようなことはね、あの年末、行ったりもしてるんですけれども、まあ、ちょっとここの辺、SP500 ですけれども、突っ込みすぎみたいなところがあって、えっ、ー、と、まあ、こういう、ね、移動平均に近づいていく動きなのかなという気はしています。でまあ、今日から日本市場が開いて、あのまあ、昨べは、ね、あのアメリカ株大きく下げたんですけれども、まあ、なかなかここを突破するにはしばらく、ね、時間なりその、えーえー、玉がほぐれる必要があるのかなという気がしていますね。なので目先、特にアメリカ株に関しては、あのーちょっと戻りが期待していいと、ただ、そのまあ、アメリカも日本もそうですけれども、えー、有料株の上値がすごく重くてですね、まあ、やっぱりその1抜けた、2抜けたみたいな動きがちょっと、えー、あの気になるところですね、まあ、なので私、弊社としては多分上昇相場終わった感じがしていて、まあ、今後はこの本流にこだわらずですね、えーとまあ、今は割と強気に構えてるんですけれども、あのやや弱気にシフトしていくべきなのかなという気はしていますでその。その都度で何を売るのか、何を買うのかっていうのが非常に重要になってきます。というのも、あのアメリカのファンダメンタルズが一番強いんですけれども、じゃあ、でもアメリカが今一番下がってるじゃないですか。これはもう十分あり得るんですよね。今までその買っていた有料株がやっぱり下げしろが大きいわけですよ。これに基幹投資家がですね、あのえー、動くと、またその動きってもっともっとすごいことになります。今はまだそこまでいってないですから。えーえー、そして多分、その新興国の、ね、クラッシュもあると思いますから、これタイミング割と重要で、あの何を売るのか間違えちゃうと、リスクを取った割に報われない下げ局面と。でこうキャーンとねあの詐欺局面特有の踏み上げにを食らって結局なんか下げ相場の間はずっとショートしてたのに儲かってないみたいなねそういうことになりかねませんのであのー、いろいろね工夫して、えー、利益を得るようにしていきましょう、えー、本当にいろいろと大変なあの年になりそうではありますけれどもね。えまあ、今日はもう上がってますかあの、今日は上がってますけれども、ここからどうなるかですね、あすみません、1個忘れてましたあの、えー、通貨だけ見ると、割とこう、円高が続いてて、ね、ちょっと戻るかなっていう雰囲気を見せて、またこう、沈んできたり円あの、通貨だけ見ると、円高リスクオフなんですよね、結構参ったなって感じなんですけれども、でも、その、上げるときはまたキャンと。一気にその下げ相場の反発ってものすごい踏み上げになりますから、まあ、その辺もねあのタイミングがありますのであの興味のある方は弊社の会員になってみてください。以上です。